Hello, hello! Hi guys and welcome back to our channel and today we're going to talk about Alight Motion. Last night, nirelease na ng Alight Creatives or ng developers yung update niya for Alight Motion which is the version 4.0 and I became excited bago matulog dahil I saw the teaser video na ginawa ng Alight Creatives at pinost nila sa kanilang page para sa isang future na nandito sa update na ito. I received the update nung madaling araw na ng kagabi, madaling araw ng November 16, isang araw na nakalipas nung na-receive ko yung update and yeah, I make sure na meron mo na akong kahit konting knowledge about sa bagong features this update na to bago ko gawin itong video natin because ayoko naman kayong manood sa video na to nang walang natutunan. Sana at makatulong itong video natin today and yeah. Open natin si Alight Motion. As we open, may ita natin dito is itong video na na nagawa ng Alight Motion. I watched this na and the tutorial about the new camera nga and medyo naguluhan pa ako ng konti that's why pinakiraman ko na lang siya. So I translated it into my own common knowledge na lang para mas malinawagan ako dahil medyo parang dahil English. Nandiyan na yun. <laughs> Medyo naguluhan ako. <laughs> Pasensya na. Dito sa video natin, yung pagkaka-translate ko lang about sa camera is yung ituturo ko sa inyo and I hope na may matutunan kayo dun sa sasabihin ko today. So let's create a project and as usual, wala nang masyadong bago dito. Nagkaroon lang tayo ulit dito nung um, composition size uh, na phrase which may kita natin dyan. Sabihin lang niya kung ano ba ang aspect ratio na yan and the main resolution na meron tayo but it's overall walang masyadong bago dito sa part na to and as we open the user interface of our editing um, timeline wala naman din masyadong bago kung mapapansin nyo lang dito is that wala na yung bookmark button it's because yung bookmark button na is nandito na siya sa pinaka time dito sa timeline <laughs> sa pinaka time ng timeline dito na yung bookmark and as you can see, bago na to, bago itong icon dito. And when uh, we tap this one, makita natin na mayroon pang ibang mga icons na nalabas which are the add-on toolbars, add-ons, add-on toolbars, add-on tools. So first thing that mapapansin niyo is this one. I think ito is yung low quality preview mode dati, but may nabasang article, sabi ng mga developer, is that wala na daw silang low quality preview mode dahil ang software mismo automatically ay maririd na niya if hindi na ba masyadong kinakain ang device. So ang gagawin niya automatically, i-low quality preview na niya yung nasa composition area or gagawa niya is that medyo maggagawa siya ng way para mawala yung bigat. Hindi, mahihirapan yung device natin and it will help us to edit faster and more efficient. Another thing na sobrang helpful para sa akin dito and isa sa mga favorite ko dito sa naging update is that this one which is yung grids. And sobrang tagal ko nang sinasuggest itong grids na to. Alam ko na merong X and Y axis guidelines si Alight Motion which is siya lang ata yung editing app sa phone na alam kong meron ganon na nag-guide sa atin for our X and Y axis but adding grid lines will para sa akin may assurance akong talagang nasa tamang framing yung nasa composition ko. So itong third icon dito is basically is a stock layer icon and syempre it's more on or focused sa ating layer. Pag kinlik ko itong hinold ko isang layer may kita nyo na nag full solid white siya and, and when I top this once yung isang layer was hidden automatically okay so uh, yun no lahat ng layers na hindi naman nakahold ay mag hidden or ma-hide sila saglit dahil para mas focus nga tayo dito sa na-hold nating layer ngayon so it was distractions and I find this really helpful and nakikita ko na magagamit ko to lagi din. When I tap this again naman, as you can see agad na nag, nagkaroon ng change color and blend yung ating 
in a hold na layer which I don't know if based ngayon no guys hindi ko nakikita yung sarili kong gagamitin ko to first icon na makikita dito is itong camera icon which we're going to talk about that later and itong pinaka holo dito is itong plus and minus niya which isa to sa pinaka paboritong feature na meron dito sa update it's because it let us zoom in sa pinaka composition area we have now the ability to zoom in zoom out sa pinaka composition area natin as you all know guys na lagi akong nagmamasking kapag nagmamasking ako mini make sure ko lagi na okay yung find edges pwede natin i-pinch in and pinch out itong pinaka composition area no dalawang dalire pwede tayong magpan with left or right kung saan man natin gustong makita kung okay ba yung edges ng ating layers thank you so much developers for this one Nagkaroon tayo ng bagong tool again which is the object and nandito is nakapasok is yung ating camera yung null layer and the empty group di ko, di ko pa magets itong empty group na to uh, I'll try my best na mapag-aralan talaga siya but for now itong dalawa ay merong ay, meron talaga akong idea lalo na di sa camera also what I really love about this update is that the new media browser na sobrang linis na niya and also pwede na tayo mag-select ng multiple layers dito or files no na dati hindi natin nagagawa and also inside this media browser may ability tayo kung ilan second ba natin gusto uh, per clips if it's still like this if picture siya pwede na natin siyang control dito if ilang seconds ba natin sila gusto and meron tayong two options ngayon dito pwede natin silang with habang nag multiple select tayo pwedeng naka-stack lang sila into a one time or meron tayo dito na pwede na silang sequence which is a sequencing pwede tayong sequencing right this one is so helpful sa akin lalo na kapag na, sa zero scenes ko na kasi hindi ko na kailangan ng mag-drop ng isang video and then scroll ako sa pinakadulo ng timeline sa pinaka dulo ng zero para lang mag-add again ng isang scene dun sa zero so This is go this is so helpful for me and I know it's so helpful for us and sobrang thankful ako sa developers dahil ginawa nila itong ganto and yeah Let's go on the camera na and for that para mas ma-explain ko sa inyo at mas maintindihan natin yung about sa camera let's create a one scene gamit itong mga dinownload kong PNG files okay Na-create na ako ng scene guys and and as you can see that ito sa pinaka top layer ko is my foreground which is yung trees ayan so okay baba ko sila ng konti para matakpan and um, I don't like the black background dito so papata na siya and also pala guys ang bago dito is that when nakita niyo itong setting button here may tama na dito na pwede inside this timeline pwede natin magpalit ng different aspect ratios which is dati hindi natin nagagawa yon Kailangan pa natin i-select all to. Tapos, ikakapin natin sila. Tapos, pupunta tayo into another project file para lang mabago yung pinaka-aspect ratio. Ang ginawa ko is that the pinaka-background natin or yung pinaka-record ng scene natin is itong ating mountain. Same as background lang din is itong ating clouds. And yung pinaka-subject natin is itong um, scenery na mayroong bridge. Plus, itong foreground natin which is itong mga our move and transform lalo na dito sa cursor for our x and y axis mapapansin nyo na mayroon na tayo dito ang letter Z itong purpose ng Z na to is that magkakaroon tayo ng ating pinaka focus point para if mag aayad tayo ng camera natin alam ng camera kung ano ang i-blur nya yung subject ko yung focus point nya itong Z is always on zero then itong ating foreground na trees is going to be on the negative side for that negative ibaba lang natin no baba lang um, pababa lang okay so okay so makita nyo yung z natin nagmove siya into negative numbers so i think it's good na dito sa 115 negative 115 sa mga backgrounds ko like this mountain gagawin ko siyang into positive okay kasi kapag ginawa ko negative din yan diba nakita nyo na it moves forward 
and natatakpan niya yung ibang layers para ba nag-stack siya into sa top layer. So, ang gagawin natin doon is that this background or this mountain is going on a positive 100 point. Again, same thing with dark clouds. Dahil background lang din yung clouds natin, taas natin ang position niya. Nasa taas, pataas. So, it's on a 148. With our foreground, ang focus point natin or yung Z natin is always on negative. Kapag sa subject naman, pwedeng zero na lang din para hindi lang tayo mahirapan. Backgrounds are on the positive numbers. When we add the object, here inside the object, i-add natin itong camera. Camera options, we can see the angle or the camera view. And with this, itong pangalawa is our aperture or yung pinaka-camera settings ba natin. Kumbaga. Ito yung sinasabi ko is yung ating focus distance or Dito natin makokontrol yung ating focus points. And automatically nandito lang siya sa zero guys. Okay, so keep in mind, lagi yung tinitignan itong number dito sa baba na yan. Kasi yan yung magdidictate sa atin mamaya. If ano, kung ano ang nakafocus dito sa pinakasin natin. Itong depth of field, ito yung ating aperture. Which the lower the number dito sa ating depth of field or sa ating aperture, mas shallow yung meron tayo sa depth of field. Dito is makakokontrol lang natin kung gaano mo gusto ang creaminess ng yung bokeh or your blur. Sa tutorial na to, I'm going to max max out yung blur strength para mas mapansin or mas may pakita ko sa inyo yung differences effect ng camera dito sa ating scene. So as of now kahit na binago na natin settings dito, makikita nyo na parang walang pagbabago. It's that because naka-turn off dito sa add-on tools natin, naka-off pa yung ating previous ating camera. So, we need to turn this on. So, we tap lang natin yan and as you can see automatically na yung foreground natin and also the background is blurred out. Okay? It's that because Yung ating number dito sa baba na yan, sa ating focus distance is on zero. Right? And ang meron, tayo, ang meron tayong focus point na zero is itong ating, yan, ating bridge layer or itong ating pinaka-subject. It has a Z of 0.00. .00 kaya kahit na sobrang blur or sobrang baba ng aperture, di siya naapektuhan. What if naman if itong trees or foreground naman natin yung gusto nating ma-focus. Siyempre, ang gupuntahan natin is puntahan natin itong layer natin sa foreground and sa move and transform, tignan natin kung ano yung focus point niya which in this case, nasa 100, negative 115.24 siya. Approximately, it's on negative 115. So, balik tayo dito sa ating camera and dito tayo sa ating focus distance and dahil negative siya pa-atras natin siya ilalagay and hanapin lang natin dito basahin nyo lang dito guys so negative 115 and as you can see guys kada pumupunta tayo sa negative part no, dito at napapansin nyo na nagbe-bird out na yung ating subject and as we go in this negative 115 na nakita natin na itong foreground natin ay focused na and yung bridge and those mountains are so blurred. If gusto naman natin na yung mountains naman natin yung naka-focus, tingnan natin ulit yung focus point natin na nilagay natin sa ating mountains which is dito sa move and transform, dito sa x and y axis cursor, itong Z, it's on 101. Positive, okay? So positive 101, pula tayo sa camera natin, then Dito sa ulit, sa camera options or setting, focus distance natin, punta naman tayo sa 101, positive. So again, check nyo lang yung numbers dito sa baba. And as you can see that, na bridge out na yung ating uh, foreground, yung, pinaka, uh, yung bridge ay na blurred out then and itong ating mountains is the one na nakafocus na. That's so helpful. It really creates some dynamics dito. Silungan tayo magkaroon ba ng 3D effect para sa ating mga 2D layers. And it's so helpful. Sobrang helpful talaga nito. Lalo na sa akin. Yun pa lang yung nag-knowledge ko about sa bagong update ng Light Motion. And yeah, I find it really so good. Sana kayo din. And 
Thank you so much sa mga developers ng Alight Motion because uh, sobrang laki ng naging update nito. So yeah, that's it for this video guys. I hope na may natutunan kayo dito sa video natin and I hope na nakatulong itong video na to lalo na sa mga kapwa ko nag -e edit sa Alight Motion. Hoping na medyo naintindihan nyo na yung mga bagong features inside Alight Motion. Thank you guys so much for watching. That's it for this video. Maraming salamat sa patuloy na pag-suporta. And I'll see you guys on the next one. Peace out.